εργαστήριο είναι εργαστήριο επεξεργασία σήματο και βιοτρική τεχνολογία και ο στόχο του είναι να αναπτύξει ω δυνατόν μεθοδολογίε οι οποίε μπορούν να βοηθήσουν και τον άνθρωπο. Εκτό δηλαδή από το θεωρητικό πλαίσιο, να έχουν πρακτική εφαρμογή, όπω για παράδειγμα το να φτιάξουμε κάποια μοντέλα που θα μπορούσαν να μοντελοποιήσουν τι διαδικασίε παραγωγή των σημάτων, όπω είναι το καρδιογράφημα, το κεφαλογράφημα, η ήχη καρδιά, η ήχη αναπνοή ή η κινητικότητα του ανθρώπινου σώματο, με έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε, να παράγουμε στον υπολογιστή κάποια δεδομένα που μπορεί να βοηθήσουν τον γιατρό για κάποια διαγνωστική πληροφορία παραπάνω. Ταυτόχρονα δουλεύουμε σε επεξεργασία σήματος σε διάφορους χώρους όπως είναι η ανάλυση σημάτων από μη καταστρεπτικό έλεγχο, ανάλυση ακόμα από εκπαιδευτικά δεδομένα, από δεδομένα τα οποία έρχονται από τα κοινωνικά δίκτυα με έναν τρόπο ώστε να μπορέσουμε πάλι να μοντελοποιήσουμε συμπεριφορές ή ανάλυση ακόμα συναισθημάτων από την ανάλυση των βιωσημάτων. Πολλέ φορέ αφετηρία για αυτή την πορεία αποτέλεσαν διαγωνισμοί, φοιτητικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι ξεκινούσαν είτε στην Ελλάδα είτε σε διεθνέ επίπεδο. Το Συμπίωση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2011 ω ένα φοιτητικό project. Ο κ. Χατζηλιοντιάδη οραματίστηκε ένα σύστημα που θα υιοθετούσε μια ολιστική προσέγγιση στο πρόβλημα του Αλτσχάιμερ. Δηλαδή θα προσέφερε εφαρμογές και λύσεις τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους, αλλά και τους γιατρούς. Προσδιορίζοντας τις ενεργές καταστάσεις του εγκεφάλου και σχετίζοντας την ηλεκτρική δραστηριότητα με γνωστικές διαδικασίες, μπορεί μετέπειτα να διευκολυνθεί η επικοινωνία ατόμων με προβλήματα όπως για παράδειγμα ασθενείς με αλτσχάιμερ να επικοινωνήσουν καλύτερα με την οικογένειά τους. Εδώ αυτή τη στιγμή τρέχουμε το πακέτο ας πούμε, εφαρμογών που έχει να κάνει με το Kinect, έχει να κάνει με ασκήσεις διαδραστικές που εξασκούν ταυτόχρονα ε, πνευματικά και σωματικά τους συμμετέχοντες και έχουν σαν στόχο να βελτιωθούν συγκεκριμένες δεξιότητες τους. Στόχος, απόδερος και το όραμα είναι το συμβίωση σε κάποια στιγμή να φτάσει να χρησιμοποιείται δομημένα στο κέντρο Αλτσχάιμερ της Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα σε όλα τα κέντρα Αλτσχάιμερ να προσφέρει μια πρακτική λύση, να βοηθήσει πραγματικά. Πρώτα ερχόταν η εικόνα και ε, ζοριζόμουν να, να βρω το όνομα ή κάποια οδός. Τώρα μου έρχεται σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ό,τι μου ερχόταν πρώτα. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν διάφορα, διάφορες ιδέες όπως για παράδειγμα το νόηση το οποίο είχε σχέση με λογισμικό για παιδιά σε αυτισμό. Επίσης το πρόγραμμα Υπιώνη το οποίο στοχεύει στην διαχείριση του πόνου και μάλιστα αυτό προχωράει τώρα σε μια συνεργασία με ένα ιατρείο πόνου στην Αθήνα. Το πρόγραμμα πόνου Υπιώνη βρήκε εφαρμογή στο ιατρείο μας εφαρμόζεται και με βάση τα δεδομένα που παίρνουμε από τους ασθενείς καταγράφονται και από αυτά προσδοκούμε πρώτον στη καθημερινή βελτιτοποίηση του προγράμματος και με τα αποτελέσματα να φτιάχνουμε για διάφορες ασθένειες καινούρια προγράμματα τα οποία οι ασθενείς στο τέλος θα τα μπορούν να τα εφαρμόσουν και από το σπίτι τους μέσω κωδικού το οποίο θα έχουν είτε στην ταμπλέτα τους είτε στο κινητό τους στην, κατά τη διάρκεια που πονάνε και να μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για να ξεπεράσουν τον πόνο. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος iTreasures που τρέχει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι η έρευνα που έχει γίνει στο εργαστήριο αρχίζει και μετουσιώνεται σιγά σιγά σε, σε πράξη με την υλοποίηση ενός λογισμικού για την αναγνώριση συναισθηματικών καταστάσεων από υποκείμενα με καταγραφή ε, ηλεκτροεγκεφαλογραφικών σημάτων και επεξεργασία τους με βάση αλγορίθμους τους οποίους αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο και οι οποίοι βασίζονται ουσιαστικά σε θεωρητική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια 
από υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το να σκεφτείς μια καινούργια ιδέα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει από πίσω κάποιο παρελθόν το οποίο έχει συμβάλει σε αυτό είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα. Οι εικόνες οι οποίες έρχονται από διάφορους χώρους μπορεί να συνδυαστούν, είναι αυτό που ονομάζεται conceptual blending, έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να φτιάξει κάτι καινούριο, μια ιδέα που έχει στοιχεία από τα παλιά αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Η δικιά μου έρευνα επικεντρώνεται σε έναν κλάδο ο οποίος ονομάζεται νοημοσύνης μήνους, όπου είναι ένας κλάδος από τον οποίο προσπαθούμε να μιμηθούμε διαδικασίες που εμφανίζονται στη φύση, να αντιλήσουμε τα πλεονεκτήματά τους και να φτιάξουμε πιο αποδοτικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, αν και αυτή η προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων είναι ευραίω δεδομένη σε διάφορους κλάδους της επιστήμης του μηχανικού, εμείς συγκεκριμένα προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στην ανάλυση και επεξεργασία σήματος. Το ΕΛΚΟΣ είναι μια από τις πιο διαδεδομένες παθήσεις του γαστροτελικού σωλήνα που συναντάται σε ανθρώπους από 30 ετών και άνω. Επομένως, ε, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με κάποιους γαστρεντερολόγους ε, και να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Οι εικόνες ε, που παίρνουμε προέρχονται από μια νέα μέθοδο ενδοσκόπησης, λέγεται ασύρματη ενδοσκόπηση με κάψουλα, η οποία έχει έλθει στη χώρα μας από το 2004. Σκοπός μας εμάς είναι να επεξεργαστούμε αυτές τις εικόνες, εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές ε, σύγχρονες επεξεργασίες εικόνας, αναγνώρισης προτύπων, ταξινόμησης, ώστε να αναπτύξουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης ε, παθήσεων. Αντικείμενο της μελέτης μας είναι η κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών, δηλαδή των διαδικασιών με τον οποίο μαθαίνουμε και παράγουμε τη γνώση. Αυτό φυσικά για να προσεγγιστεί χρειάζεται τη συνεργασία ε, μηχανικών και νευροεπιστημόνων, όπως και ε, κατάλληλο εξειδικευμένο εξοπλισμό. Γι' αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με την Ιατρική ε, Σχολή Θεσσαλονίκης και με το Ερευνητικό Κέντρο ΙΠΤΙΛ, όπου υπάρχει ένας εγκεφαλογράφος με 256 κανάλια, πολύ υψηλή ανάλυσης δηλαδή, ο οποίος δεν ενοχλεί τον ασθενή γιατί όλα τα ηλεκτρόδια εφαρμόζονται ταυτόχρονα σαν σκουφάκι. Greece. Υπήρξαν ε, παρουσιάσει, για παράδειγμα, στον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον Bill Gates, ο οποίο ήρθε από την Αμερική εκείνη τη στιγμή. Ε, ε, Μα βράβευσε με την μορφή ότι υπήρχε μια ιδέα η οποία έφτασε για του τυφλού, μιλάω για το Smart Eyes, το, το project. Επίση, υπήρχαν διαγωνισμοί, οι οποίοι λόγω του ότι περάσαμε στην υλοποίηση μέσα από τι εταιρείε, από διάφορου διαγωνισμού εξωτερική κοινωνική ευθύνη που γινόταν στο εξωτερικό. Άρα και από εκεί βραβευτήκαμε για τεχνολογία για άτομα με αναπηρία. Επίσης υπήρξε η βράβευση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε σχέση με το πρόγραμμα της συμβίωσης για το Alzheimer όπου προσπαθούν να βοηθήσουν πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ε, ταυτόχρονα και από το διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας στο iBank υπήρξε αντίστοιχη τρίτο βραβείο. Υπήρξε το βραβείο από την Microsoft για το καλύτερο faculty σε σχέση με εμένα για την υποστήριξη ομάδων και διάφορες άλλες βραβεύσεις από την αριστεία του Πανεπιστημίου, από την αριστεία του Υπουργείου. Γενικότερα ε, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από τους φορείς οι οποίοι βλέπουν ίσως μια πορεία και ότι καταλαβαίνουν ότι μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον. Για μένα το μεγαλύτερο βραβείο είναι η παρουσίαση και η παρουσία μάλλον όλων των φοιτητών σε όλες αυτές τις ομάδες όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι χρειάζεται να ξεκινήσει κανείς να επενδύει πάνω στη γνώση, να δει τις σπουδές του σαν μια επένδυση στον εαυτό του. Το μεγάλη πάει στο άλλο. Αλλά αν το δούμε σε ένα άλλο επίπεδο, σε σχέση με το επίπεδο της γνώσης το οποίο λαμβάνουν, ξέρετε, το πώς αλλάζει ο τρόπος σκέψης, ειδικότερα στο Πολυτεχνείο, γιατί ένας μηχανικός έχει μια ιδιαίτερη σκέψη σε σχέση με, άλλα, με άλλους χώρους, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο κίνητρο, δηλαδή κανείς να δει την πορεία του μέσα στον χώρο των σπουδών σαν έναν χώρο επένδυσης γνώσης για να του δώσει επιλογές στο μέλλον.